ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന പുതിയ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഒക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ അതായത് മുന്നേ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വ്യത്യസ്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നു ആ മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പിന്നീട് മെൻ്റൽ ലൈഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ലോയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദെൻ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ്ലിയുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ലോയും അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളും അതിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് മുന്നേ എന്തായിരുന്നു എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആളെ ആളായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ഡോബ്രൈനർ ആണ് ആരാണ് ഡോബ്രൈനർ ഡോബ്രൈനേഴ്സ് ട്രയാർഡ്സ് അതായത് ഡോബ്രൈനർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡോബ്രൈനർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ട്രയാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് എലമെൻസിൻ്റെ സെറ്റിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൂന്ന് എലമെൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ എലമെൻസ് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ അതായത് മിഡിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെയും അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ആവറേജിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് എലമെൻസ് വീതമുള്ള സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എലമെൻസ് വീതമുള്ള സെറ്റുകളെ അദ്ദേഹം ട്രയാർഡ്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് ട്രയാർഡ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡോബറൈനേഴ്സ് ട്രയാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രയാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉള്ള സെറ്റാണ് ഓ ആ മൂന്ന് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് എലമെൻസിലെ സെൻട്രലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെയും അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ലിതിയം സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ലിതിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് അതുപോലെ പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻ്റി ത്രീ എന്നാണ് അതായത് സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് എലമെൻസിലെ മിഡിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെയും അറ്റോമിക് വെയ്റ്റിന് ഈ വെയ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതിനെ ട്രയാർഡ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇത്രയുമാണ് ഡോബ്രൈനറിൻ്റെ ട്രയാർഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂലാൻഡ് ആണ് ന്യൂലാൻഡ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് എന്താണ് ഒക്ടേവ്സ് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ സരിഗമ പദനി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സരിഗമ പദനി ഓക്കെ ഇതിൽ സെവൻത്ത് നോട്ട് സോറി സെവൻത്ത് നോട്ടിൻ്റെ ശേഷം ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാണിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൊത്തം ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിന് ശേഷം അതായത് എട്ട് എലമെൻറ്റിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അ
എട്ട് എന്നുള്ള ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലോ ഫോം ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് റെഡി അപ്പൊ അതാണ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ഇത് മ്യൂസിക്കിലുള്ള സരിഗമ പതിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒക്ടേവ്സിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ റെഡി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി അടുത്തത് ലോദർ മേയർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പരിശ്രമം എടുത്തിട്ടാണ് പരിശ്രമത്തിന് ഒടുവിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അദ്ദേഹം അറ്റോമിക് മാസ് വേഴ്സസ് അറ്റോമിക് വോളിയം കെറുവാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് അതായത് അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അറ്റോമിക് വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കി അതിന് അദ്ദേഹം പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെറിവ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എന്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് ഓക്കെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റോമിക് വോളിയം വരുന്നത് ആർക്കാണ് അറ്റോമിക് വോളിയത്തില് ടോപ്പിലുള്ളത് ആരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് ഓക്കെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് അസെൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ആരാണ് അസെൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ഹാലോജൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഡിസെൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ ഉള്ളത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ഇവരെല്ലാവരും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് അല്ലെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാഫിലെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാഫിലെ ഡിസെൻഡിങ് പൊസിഷൻസിലാണ് ഡിസെൻഡിങ് പൊസിഷൻസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോപ്പിൽ വരുന്നത് ആരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് ദെൻ ഡിസെൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ആരാണ് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ലോദർ മേയർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അറ്റോമിക് മാസിനെയും അറ്റോമിക് വോളിയത്തെയും അറ്റോമിക് മാസ് വേഴ്സസ് അറ്റോമിക് വോളിയം ഗ്രാഫ് വരച്ചു അതിൽ നിന്ന് ചില കൺക്ലൂഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എലമെന്റ്സിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു ആ ഡിഷാൻ കോട്ടോയിസിന്റെ ടെലൂറിക് ഹെലിക്സ് വന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ശേഷമാണ് മെന്റലിയവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് എത്തുന്നത് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു വഴിയൊരുക്കിയത് ആരാണ് മെന്റലിയവ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെന്റലിയവിന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് മെന്റലിയവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആർ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് മാസസ് അതായത് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് അല്ലെ ഒരു പീരീഡിന് ശേഷം ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളക്ക് ശേഷം ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ആറ്റോമിക് മാസസിന്റെ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ആറ്റോമിക് മാസിന് നമ്മൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിന് ശേഷം ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക് മാസ് എന്നുള്ള ടേമാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പൊ ഇതാണ് മെന്റൽ ലൈഫിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിള് മെന്റൽ ലൈഫിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിള് വൺ എ വൺ ബി അതുപോലെ ടു എ ടു ബി ത്രീ എ ത്രീ ബി ഫോർ എ ഫോർ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മെന്റൽ ലൈഫ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിള് അതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും പഠനങ്ങൾ നടന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഠനം മോസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മോസ്ലിയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തി അതിൽ
റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്ലോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫുകൾ വരച്ചു ഓക്കെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എക്സ് റേസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ശരിക്കും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റൂട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റൂട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അറ്റോമിക് മാസ് വേഴ്സസ് റൂട്ടോ റൂട്ട് ന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വേഴ്സസ് റൂട്ട് ന്യൂ അദ്ദേഹം വരച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂഫും ഗ്രാഫും അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അദ്ദേഹം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പീരിയോഡി ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രാഫ് കിട്ടിയതപ്പോഴാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വേഴ്സസ് റൂട്ട് ന്യൂ ഗ്രാഫ് അദ്ദേഹം വരച്ചപ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നടത്തി അതായത് എന്താണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എലമെന്റ്സിനെ എന്താണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിന് ശേഷം നിശ്ചിത ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എന്നാണ് പറയാ എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈഫ് ദി എലമെന്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദർ ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആഫ്റ്റർ എ റെഗുലർ ഇൻഡിവൽ എലമെന്റ്സ് വിത്ത് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പീരിയോഡിന് ശേഷം ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെന്റലേവിന്റെ പീരിയോഡിക് ലോയും അതുപോലെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോയും ലോയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോയിൽ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആർ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പറയുന്നത് മെന്റലേവിന്റെ പീരിയോഡിക് ലോ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആർ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് മാസസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അറ്റോമിക് മാസസ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാക്കി മാറ്റുകയാണ് മോസ്റ്റ്ലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ഇനി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിളിനാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ എലമെന്റ്സിനെ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടും അതുപോലെ പീരീഡുകളായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഏത് ഓർബിറ്റിലേക്കാണോ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കുകളായിട്ടും തരം തിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ചും പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി അല്ലേ എന്താണ് പീരിയോഡിസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് മാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ റെപ്പിറ്റീഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആഫ്റ്റർ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് വെൻ ദി എലമെന്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് കാൾഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്ന ഓർഡറിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ റെപ്പിറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഉള്ളത് ദ പീരിയോഡിക് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി
പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു പി പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ അല്ലേ ഫോർ എസ് വൺ ആണ് അതായത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും കേസിൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് റെഡി അതുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സെയിം ആയ എലമെൻസ് ആണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ പീരിയോഡിസിറ്റിന്റെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമിലർ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇനി ഈ വൺ ആൻഡ് ടു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആരാണ് വൺ ആൻഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫ്രം തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അതുപോലെ ത്രീ മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഷബ്ഷലിലേക്കാണ് അതുപോലെ പി ബ്ലോക്കിലുള്ള എലമെൻസിലെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പി സബ്ഷലിലാണ് ഡി ബ്ലോക്കിലെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡി സബ്ഷലിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എടുത്താൽ ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് മെയിൻ ബോഡി ഓഫ് ദി പീരിയോഡിക് ടേമ്പിളിന് പുറത്തായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് റോസും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് ഓക്കെ എഫ് ബ്ലോക്ക് ആണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ബ്ലോക്ക്സ് ആണുള്ളത് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ എത്ര പീരീഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു സെവൻ പീരീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഓക്കെ എഫ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ഈ ലാന്തനൈഡ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലന്താനം മുതലുള്ള എലമെൻസും ഈ ഒരു എലമെൻസ് പതിനാല് എലമെൻസ് ലന്താനം ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള എലമെൻസ് അതുപോലെ ആക്ടീനിയത്തിന് ശേഷമുള്ള എലമെൻസ് ഇവർ മൊത്തം എന്താണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് ഇവർ ശരിക്കും ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ ഇതിന് ശേഷമാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ സിക്സ്ത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് പീരീഡിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ സെവൻ പീരീഡ്സും എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സും ഫോർ ബ്ലോക്സുമാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സെവൻ പീരീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വിച്ച് ആർ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസിനെയാണ് നമ്മൾ പീരീഡ് എന്ന് പറയാം വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയാം ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും അതുപോലെ ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും ഇവർ രണ്ടു പേരും ഗ്യാസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓൺലി ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസ് മാത്രമുള്ള പീരീഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ദ റിമെയിനിങ് പീരീഡ്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് കൺസിസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു എലമെൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിൽ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിൽ എട്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ എത്ര എലമെൻസ് ആണ് രണ്ട് പീരി രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഹീലയവും സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ആണ് തേർഡ് പീരീഡിലും എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ആണ് ഫോർത്ത് പീരീഡിലും ഫിഫ്ത്ത് പീരീഡിലും എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് ആണ് അതുപോലെ സിക്സ്ത് പീരീഡിൽ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഡി ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിക്സ്ത് പീരീഡിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു എലമെൻസ് ആണ് സെവൻത്ത് പീരീഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതായത് ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എലമെൻസ് ഈ സെവൻത്ത് പീരീഡിലുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പീരീ
ഇനി നൂറിന് ശേഷമുള്ള പല എലമെൻസിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിലത് ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നൂറിന് ശേഷമുള്ള എലമെൻസിനെ കംഫർട്ടായിട്ട് നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കി ഐ യു പി എസ് സി ഒരു പുതിയ നോമൺ ക്ലേച്ചർ സിസ്റ്റം നെയിമിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ആ നെയിമിങ് സിസ്റ്റമാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഐ യു പി എസ് സി ഹാസ് മെയ്ഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ദാറ്റ് അൺഡിൽ എ ന്യൂ എലമെൻസ് ഡിസ്കവറി പ്രൂവ്ഡ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോമൺ ക്ലേച്ചർ ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഈസ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ പല സയൻറ്റിസ്റ്റുമായിരിക്കും പല എലമെൻസും കണ്ടെത്തുക അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ പേരിലാണ് ആ എലമെൻസ് അറിയപ്പെടുക അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ എലമെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നെയിമിങ് സിസ്റ്റം ഐ യു പി എസ് സി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിഫിക്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വേർഡ്സ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തത് സീറോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിൽ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിൽ മീൻസ് സീറോ അൺ എന്നതാണ് നമ്മൾ വണ്ണിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ആണ് ടൂക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ആണ് ത്രീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാഡാണ് അതുപോലെ പെൻ്റാണ് നമ്മൾ പെൻ്റാണ് നമ്മൾ ഫൈവിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹെക്സ് ആണ് നമ്മൾ സിക്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ സെവന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ട് ഫോർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ഫോർ നയൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് പ്രത്യേകം സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി നെയിംസ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നൂറിൻ്റെ ശേഷമുള്ള എലമെൻസിന് നെയിം ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നൂറ്റി ഒന്ന് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുക ഓരോ നമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഇ എം എന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണെങ്കിൽ വണ്ണിന് നമ്മൾ അൺ എന്ന് കൊടുക്കും സീറോക്ക് നിൽ എന്ന് കൊടുക്കും വീണ്ടും വണ്ണിന് അൺ എന്ന് കൊടുക്കും ദെൻ ഇ എം ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺ നിൽ അൺ ഇ എം അതാണ് ആ നൂറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ഇനി അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് അണ്ണിൻ്റെ യുവും നെല്ലിൻ്റെ എന്നും അതുപോലെ ശേഷം വരുന്ന അണ്ണിൻ്റെ യുയും യു എൻ യു എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നീട് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കവറി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ കണ്ടെത്തിയത് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് ഐ യു പി ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം വരിക അപ്പോൾ ഇത് മെൻ്റലേവിൻ്റെ മെൻ്റലേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെയിം ചെയ്തതായത് കൊണ്ട് മെൻ്റലേവിയം എന്നുള്ള നെയിമാണ് ഐ യു പി എസ് സി അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത് എം ഡി എന്നാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അൺ നിൽ ബി എം അണ്ണിൽ ട്രിയം അണ്ണിൽ ക്വാഡിയം അണ്ണിൽ പെൻഡിയം അണ്ണിൽ ഹെക്സിയം അണ്ണിൽ സെപ്റ്റിയം അണ്ണിൽ ഒക്ടിയം ആൻഡ് അൺ നിൽ എനിയം അല്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് സാധ്യത വളരെ കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മെൻ്റലേവിയം വൺ സീറോ ടു നൊബേലിയം വൺ സീറോ ത്രീ ലോറൻസിയം വൺ സീറോ ഫോർ റുദർഫോഡിയം വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡബ്നിയം വൺ സീറോ സിക്സ് സീബോർഗിയം വൺ സീറോ സെവൻ ബോറിയം വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഹാസിയം അല്ലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ നെയിംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എലമെൻസിന് നെയിംസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ഹൺഡ്രഡിന് ശേഷമുള്ള നോമൺ ക്ലേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് നമ്മളൊരു പീരീഡ് വൺ ഫസ്റ്റ് പീരീഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പീരീഡാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു സോഡിയം അല്ലേ സോഡിയം സോഡിയം എന്താണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ എസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള എൻ ആണ് എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ത്രീ പീരീഡ് എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ബാലൻസ്യൽ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയത്തിൻ്റെത് ത്രീ എസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിലാണ് സോഡിയം വരുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പീരീഡ് പറയാൻ പറ്റും വാലൻസ് ഷെല്ലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ എന്താണോ നോക്കിയിട്ട് അതായിരിക്കും ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പീരീഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീരീഡും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഓരോ പീരീഡിലൂടെയും കടന്നു പോവാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ രണ്ട് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെത് രണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ ആൻഡ് വൺ എസ് ടു ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ദി ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ വൺ എസ് ആൻഡ് ഹാസ് ടു എലമെൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ലിഥിയം ഉണ്ട് ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ ആൻഡ് നിയോൺ ഇവിടെ ലിഥിയവും ബെറിലിയവും എസ് ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻസ് ആണ് അല്ലെ എസ് ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻസ് ആണ് അതായത് ടു എസ് വൺ ആൻഡ് ടു എസ് ടു ഇനി ഇവൻ ആരാണ് ബോറോൺ ആരാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ഓക്കെ ഇത് ടു പി ടു ആണ് ടു പി ത്രീ ടു പി ഫോർ ടു പി ഫൈവ് ആൻഡ് ടു പി സിക്സ് അപ്പൊ ടു പി ടു എസ് വൺ മുതൽ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് വരെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ളത് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫീൽഡ് ഇൻ ടു എസ് ആൻഡ് ടു പി സബ്ഷെൽസ് ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നത് രണ്ട് റോലായിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു ഒറ്റ റോൾ വരുന്ന അതായത് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് ആണ് അല്ലേ അതിൽ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ക്ലോറിൻ ആർഗൺ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൻ്റെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് തന്നെയാണ് തേർഡ് പീരീഡും അതായത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത് ഇവിടെ സോഡിയവും മഗ്നീഷ്യവും എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് അലൂമിനിയം മുതൽ ആർഗൺ വരെയുള്ളവർ പി ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇവൻ്റെത് വൺ എസ് വൺ സോറി ത്രീ എസ് വൺ ആണ് ഇത് ത്രീ എസ് ടു ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇത് ത്രീ പി ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ആണ് ത്രീ പി ടു ത്രീ പി ഫോർ ത്രീ പി ത്രീ ത്രീ പി ഫോർ ത്രീ പി ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ പി സിക്സ് അല്ലേ ത്രീ പി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് തേർഡ് പീരീഡിലുള്ള എലമെൻസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ത്രീ എസ് ആൻഡ് ത്രീ പി സബ്ഷെൽസ് അതാണ് തേർഡ് പീരീഡ് ഇനി ഫോർത്ത് പീരീഡ് നോക്കാം ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാഷ്യവും കാൽഷ്യവും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സ്കാൻഡിയം മുതൽ സിങ്ക് വരെയുള്ള ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം പി ബ്ലോക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫോർത്ത് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ എസ് വൺ ഫോർ എസ് ടു അല്ലേ ഇവിടെ ഗാലിയം മുതൽ ഫോർ എസ് ടു ടു ഫോർ പി സിക്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ത്രീ ഡി സീരീസ് ഉണ്ട് അതായത് ത്രീ ഡി വൺ ടു ത്രീ ഡി ടെൻ ഇത്രയും എലമെൻസ് അടങ്ങുന്ന അതായത് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് അടങ്ങുന്ന പീരീഡാണ് നാലാമത്തെ പീരീഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് പൊട്ടാഷ്യം ഫോർ എസ് വൺ ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് ക്രിപ്റ്റോൺ ഫോർ എസ് ടു ഫോർ പി സിക്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ആൻഡ് ഫോർ പി സബ്ഷെൽസ് ഇറ്റ് കൺസ് ഓഫ് ത്രീ ഡി ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ടെൻ എലമെൻസ് ഫ്രം സ്കാൻഡിയം ദാൻ സ്കാൻഡിയം അല്ലേ സ്കാൻഡിയം ടു സിങ്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ഓക്കെ ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് സിങ്ക് വിത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ടു ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെത് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ആണ് അതുപോലെ സിങ്കിൻ്റെത് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് ടു ആണ് എനിവേ ത്രീ ഡി സീരീസും അതുപോലെ ഫോർ എസ് ഫോർ എസിലെ രണ്ട് എലമെൻസും ഫോർ പിയിലെ സിക്സ് എലമെൻസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്താണ് പീരീഡാണ് ഫോർത്ത് പീരീഡ് ഇനി നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് പീരീഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് പീരീഡിലും സെയിം ആണ് അതായത് രണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഫോർ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് എസ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഫൈവ് പി ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത
10 elements from ethereum and ends with cadmium with the electronic configuration 4d1 5s2 to 4d10 5s2 respectively okay ini adutha sixth period aanu moonu roll aayittaan edittullathu lengthy aayittulla etum lengthy aayittulla etum neelam koodiya period aayidondu nammal moonu roll aayittaan edittullathu elements ne total 32 elements undu okay അതിൽ രണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ദെൻ ആറ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ദെൻ ടെൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ദെൻ ഫോർട്ടീൻ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അല്ലേ എഫ് ഏതാ വരുന്നത് ഫോർ എഫ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ സിക്സ് എസിലെ രണ്ട് എലമെൻസ് ഫോർ എഫിലെ ഫോർട്ടീൻ എലമെൻസ് ഫൈവ് ഡിയിലെ ടെൻ എലമെൻസ് ആൻഡ് സിക്സ് പിയിലെ സിക്സ് എലമെൻസ് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു എലമെൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് സെവൻത്ത് പീരീഡ് ആണ് സെവൻത്ത് പീരീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളംസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആണ് ഇവിടെയും സിക്സ് ഡി എലമെൻസും അതുപോലെ ഫൈവ് എഫ് എലമെൻസും അതുപോലെ സെവൻ എസ് ആൻഡ് സെവൻ പി എലമെൻസും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ആണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് സിക്സ്ത് പീരീഡ് ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പീരീഡ് ആണ് സെവൻത്ത് പീരീഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്നും അതുപോലെ എഫ് ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എന്നിങ്ങനെ ബ്ലോക്കുകളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്കും അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോവാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷനും അതുപോലെ തന്നെ പീരിയോഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ് ടോപ്പിക് ആണ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അയണിക് റേഡിയസ് തുടങ്ങിയ പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ